கதவுல கை வைக்கிறாங்க அந்த வீட்டு கதவு தானா ஓபன் ஆகுது என்னடா இப்படி ஓபன் ஆகுதேன்னு அதிர்ந்து போய் நிக்கும் போது அவங்களுக்கு பின்னாடி யாரோ வர மாதிரி இருக்கு உடனே அந்த பெண்மணி மெல்ல திரும்பி பாக்குறாங்க அந்த பெண்மணிக்கு பின்னாடி ஒரு கருப்பு உருவம் நிக்குது அத பார்த்ததும் பயந்து போய் அந்த பெண்மணி நிக்கும் போது அந்த உருவம் நீங்க யாரு உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேக்குது உடனே இந்த பெண்மணி அந்த உருவத்துக்கு கால்கள் இருக்கா அப்படின்னு பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு கால் இருக்கிறத பார்த்ததும் நீங்க மனிதர் தானா அப்படின்னு கேக்குறாங்க உடனே அந்த மனிதர் ஆமா நீங்க என்ன பார்த்து பயப்பட வேணாம் நாங்க இந்த மலை பகுதியில வாழ்றவங்க அதனால நாங்க கருப்பாதான் இருப்போம் நீங்க அதனால எங்களை ஆவிகளா நினைச்சிட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே அந்த மனிதர் அந்த பெண்மணி கிட்ட நீங்க யாரு நீங்க எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கு அந்த பெண்மணி நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அந்த நபர் கிட்ட சொல்றாங்க அத கேட்டதும் சரி நீங்க இன்னைக்கு நைட்டு என்னோட வீட்டுல தங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறாரு அவங்க வீட்டு கதவை திறந்ததும் அந்த பெண்மணி அவங்க வீட்டை பார்த்து பயந்து போயிடுறாங்க ஏன்னா அவங்க வீட்டுக்குள்ள நிறைய விதவிதமான பொம்மைகள் அதாவது பிளாக் மேஜிக் பண்றதுக்கான எல்லா பொருட்களுமே இருக்கு அத பாத்துட்டு அந்த பெண்மணி வீட்டுக்குள்ள வராம வெளியவே நிக்கிறாங்க உடனே அத உணர்ந்த அந்த மனிதர் சரி நீங்க இதெல்லாம் பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் இங்க இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பயமா இருந்தா நான் என்னுடைய தங்கை வீட்டுக்கு உங்களை கூட்டிட்டு போறேன் அங்க தங்குங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சரின்னு ரெண்டு பேரும் அந்த மனிதருடைய தங்கை வீட்டுக்கு போறாங்க அங்க போனதும் அந்த பெண்மணி அவருடைய தங்கைய பார்த்து ரொம்பவே பயந்து போயிடுறாங்க ஏன்னா அந்த பெண்மணி பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பயங்கரமா இருக்காங்க அவங்களுடைய முட்டை கண்கள் அவங்க போட்டிருக்க உடைகள் எல்லாமே பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு அத பார்த்துதான் இந்த பெண்மணி பயந்து போயிடுறாங்க உடனே அந்த மனிதர் தன்னுடைய தங்கை கிட்ட இந்த பெண்மணி இன்னைக்கு ஒரு நாள் நைட்டு உன்னோட தங்கிக்கிட்டோம் காலையில வந்து நான் இவங்களை கூப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு அந்த தங்கையும் சரி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க உடனே அந்த பெண்மணி நீங்களும் எங்க கூடவே தங்கலாமே அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அந்த மனிதர் சொல்றாரு எங்க ஊர் வழக்கப்படி தங்கைய திருமணம் செஞ்சு கொடுத்துட்டா நாங்க அங்க வந்து தங்க கூடாது தன்னோட கணவர் கூட தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நபர் அங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுறாரு அப்பதான் அந்த தங்கை அந்த பெண்மணி கிட்ட கேக்குறாங்க நீங்க யாரு நீங்க எப்படி இந்த நேரத்துல இங்க வந்தீங்க அப்படின்னு அப்பதான் இந்த பெண்மணி இந்த பஸ்ஸ பத்தின எல்லா விவரங்களையும் சொல்றாங்க அத கேட்டதுமே அந்த பெண்மணி என்ன அந்த பஸ்ஸா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதே நேரத்துல அந்த மறுபுறத்துல அந்த பஸ் அந்த மலையிலயோ பயங்கர பாஸ்டா போயிட்டு இருக்கு அத பாத்த அந்த ரெண்டு நபர்களும் நீங்க ஏன் இவ்வளவு பாஸ்டா போறீங்க சார் கொஞ்சம் மெதுவா போகலாமே அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அங்க சில இடங்கள்ல மலை சரிவு ஏற்பட்டிருக்கதையும் பாக்குறாங்க உடனே அந்த ரெண்டு நபர்களும் டிரைவர் கிட்ட நம்ம வேணும்னா மழை நிக்கிற வரைக்கும் பஸ் நிப்பாட்டிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மழை நின்னதுக்கு அப்புறமா நம்ம கிளம்புனா என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அந்த டிரைவர் சொல்றாரு இந்த மழை இப்ப நிக்காது அதனால வண்டியை எங்கேயும் நிறுத்தவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு அத கேட்டதும் அந்த ரெண்டு நபர்களும் சரி நீங்க வண்டியை நிறுத்துங்க நாங்க வேணும்னா இறங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்பதான் அந்த டிரைவர் இவங்களை பார்த்து நான் தான் முன்னாடியே உங்களை இறங்க சொன்னேனே ஆனா நீங்க தான் கேக்கல நாங்க போற இடத்துக்கு தானே நீங்க போகணும்னு சொன்னீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி பார்த்து வண்டிய பயங்கர பாஸ்டா ஓட்டிட்டு இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம வண்டி கரடு முரடான பாதைகள்ல ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த டிரைவர் திரும்பி பஸ்ல பிரேக் பிடிக்கல அதனால எல்லாரும் கொஞ்சம் கவனமா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி உட்கார்ந்துறாரு அத கேட்டதும் இந்த ரெண்டு நபர்களும் பயங்கரமா கத்தி கூச்சல் போட ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன சொல்றீங்க பஸ்ல பிரேக் பிடிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருக்கும் போது அந்த பஸ்ல இருக்க மத்த நபர்கள் எல்லாருமே ரொம்ப அமைதியா அவங்க எப்படி உட்கார்ந்துருந்தாங்களோ அதே மாதிரி உட்கார்ந்துருக்காங்க அத பார்த்தது இவங்க இந்த பஸ் ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கு இதுல இருக்க மனிதர்களும் வித்தியாசமா நடந்துக்கிறாங்க பஸ்ல பிரேக் பிடிக்கலன்னு அவர் சொல்றாரு இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அமைதியா உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் போதே அந்த பஸ் டிரைவருடைய தலை மட்டும் பின்னாடி திரும்புது அவருடைய முகத்துல வெறும் எலும்பு கூடு மட்டும்தான் இருக்கு அந்த எலும்பு கூடு இவங்களை பார்த்து 
நாங்க தான் முன்னாடியே உங்களை இறங்க சொன்னோமே நீங்க தான் கேக்கல இப்ப நீங்க என் கூட தான் வந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பஸ் முன்னாடி பாத்து ஊற்றாரு அப்படி போகும்போது அந்த பஸ் திடீர்னு கட்டுப்பாட்டை இழந்து பயங்கரமா தாறு மாற ஓட ஆரம்பிக்குது அதே நேரத்துல இந்த பெண்மணி கிட்ட அந்த தங்கை அந்த பஸ்ஸ பத்தின விவரங்களை சொல்றாங்க நீங்க இவ்வளவு நேரம் வந்தது உண்மையான பஸ்ஸே இல்ல ஏன்னா பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி இதே பஸ் நிறைய பயணிகளோட இந்த டொல்லுக்காக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது இந்த பாதையில அந்த பஸ்ல பிரேக் பிடிக்காம அந்த பஸ் மேல இருந்து கீழே விழுந்து அதுல இருந்த எல்லா மக்களுமே இறந்து போயிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த பஸ்ல இருந்து டீசல் லீக் ஆனதுனால அந்த பஸ் தீப்பிடிச்சு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால அந்த பஸ்ல இருந்த யாரையுமே காப்பாத்த முடியல ஆனா அதுக்கப்புறம் டெய்லியும் நைட் நேரத்துல இதே பஸ் இந்த பக்கம் போறதாவும் அதுல நிறைய மனிதர்கள் ஏறி போறதாவும் எங்க கிராமத்துல இருக்க சில மக்கள் சொன்னாங்க ஆனாலும் நாங்க அத பஸ்ட் நம்பவே இல்ல அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அந்த பஸ்ஸ கண்ணார பாத்து பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க இரவு நேரங்கள்ல அந்த பஸ் வரும்போது கண்களை இருக்கமா மூடி இது வெறும் மாயை இது உண்மை இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை திறந்து பார்த்தா அந்த பஸ் நமக்கு முன்னாடி இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க அத கேட்டதும் அந்த பெண்மணி ஐயோ என்ன சொல்றீங்க அந்த பஸ்ல நான் மட்டும் இல்ல எனக்கப்புறம் ரெண்டு நபர்கள் ஏறினாங்க அப்ப அவங்களுடைய நிலைமை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க என்ன சொல்றீங்க நீங்க மட்டும் இல்லாம இன்னும் ரெண்டு நபர்கள் அந்த பஸ்ல இருக்காங்களா அப்பண்ணா இந்நேரம் அந்த பஸ் மலையில இருந்து கீழே விழுந்திருக்கும் அந்த பகுதி எனக்கு தெரியும் வாங்க எங்க கிராம தாளுங்களோட போய் எப்படியாவது அவங்கள காப்பாத்தலான்னு வேகமா இங்க இருந்து அந்த கிராமத்து நபர்கள் அவங்கள காப்பாத்துறதுக்காக கிளம்பி போறாங்க அதே நேரத்துல அந்த பஸ் மலை பகுதியில இருந்து கீழே உருண்டு விழுகுது அப்படி விழுகும் போது அந்த ரெண்டு நபர்களும் பாக்குறாங்க அந்த பஸ்ல இருந்த எல்லா நபர்களும் வெறும் எலும்பு கூடாதா இருக்காங்க உடனே அத பாத்து அவங்க அதிர்ந்து போய் இருக்கிற நேரத்துல அவர்களுக்கும் பலமான அடிப்பட்டு அந்த மலை பகுதியில ரத்த வெள்ளத்துல இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அங்கிருந்த எலும்பு கூடுகள் எல்லாமே நடந்து வந்து அவங்க பக்கத்துல நின்னு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இவங்களும் நம்ம கூட வந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்க ஆரம்பிக்குது ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல பஸ்ஸும் மறைஞ்சிருது அங்க இருந்த எலும்பு கூடுகளும் மறைஞ்சிருது அந்த நேரத்துல தான் அந்த கிராமத்து மக்கள் அந்த பெண்மணியோட இந்த இடத்துக்கு வராங்க அங்க வந்து அந்த ரெண்டு நபர்களையும் பாக்கும்போது அவங்க இறந்து போயிருக்காங்க இவங்க இறந்து போயிட்டாங்க இவங்களை நம்ம காப்பாத்துறதுக்காக ரொம்ப வேகமா வந்தோம் எல்லாமே வீணாயிருச்சுன்னு எல்லாரும் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த சமயத்துல தூரத்துல ஒரு பஸ் வர்ற சத்தம் கேக்குது அத கேட்டதும் எல்லாருமே மெல்ல திரும்பி பாக்குறாங்க ஒரு பஸ் இவங்களை நோக்கி வேகமா வந்துட்டு இருக்கு காட்டுவாசி பெண்மணி எல்லாரும் கண்ண மூடி இது ஒரு மாயை இது உண்மை இல்ல அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே அந்த கூட்டத்துல இருக்க எல்லா நபர்களுமே கண்ண மூடி அதே மாதிரி சொல்லிட்டு கண்ண திறந்து பாக்கும் போது அந்த இடத்துல எந்த ஒரு பஸ்ஸும் இல்ல அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்க எல்லா நபர்களும் இதுக்கு மேல இந்த இடத்துல நம்ம இருந்தா நமக்கு ஆபத்து உடனே இங்க இருந்து போயிருவோன்னு எல்லாருமே கிளம்பி அவங்களுடைய கிராமத்துக்கு போயிடுறாங்க அதுக்கடுத்த நாள் காலையில இந்த இடத்துல ரெண்டு நபர்கள் இறந்து போன விஷயம் தெரிஞ்சு போலீஸ் வராங்க அங்க அவங்க அந்த இடத்துல விழுந்து இறந்ததுக்கான காரணம் எதுவுமே தெரியாததுனால அந்த கேஸ க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த இடத்துல பழங்காலமா நடக்கிற விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி அடுத்த நாள் நைட்டும் அதே பஸ் டொலுக்காவை நோக்கி புறப்படுது சரி இன்னைக்கு பார்த்த இந்த கோஸ்ட் பஸ் பத்தின உங்களோட கருத்துக்களையும் நீங்க கீழே பதிவு செய்யலாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல பயங்கரமான மற்றும் அமானுஷ்யமான நிகழ்வுகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள பேனிக் சிக்கிங்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்